오늘의 단어 사과 백설공주 옛날 어느 궁전에 예쁜 공주가 태어났어요. 공주는 피부가 눈처럼 하얗고 예뻤어요. 왕과 왕비는 공주의 이름을 백설이라고 지었어요. 왕비는 백설공주가 태어나고 얼마 되지 않아서 죽고 말았어요. 왕은 새로운 왕비를 맞이했어요. 새 왕비는 아름다웠지만 마음은 아름답지 않았어요. 새 왕비는 진실을 말하는 요술 거울을 가지고 있었어요. 백설공주가 아름다운 모습으로 자란 어느 날새 왕비가 거울에게 물었어요. 어라 거울아 이 세상에서 누가 제일 예쁘지? 백설공주가 제일 예쁩니다. 새왕비는 백설공주에게 질투가 나서 백설공주를 죽이기로 했어요. 신하를 불러 백설공주를 숲으로 데려가 죽이라고 명령했어요. 그러나 신하는 백설공주를 죽일 수가 없었어요. 공주님! 새왕비가 나에게 당신을 죽이라고 명령했어요. 당신을 살려줄 테니까 절대로 궁으로 돌아오지 마세요. 신하는 칼에 돼지피를 묻혀서 새왕비에게 보여줬어요. 그리고 자신이 공주를 죽였다고 거짓말을 했어요. 백설공주는 숲속을 헤매었어요. 그러다 작은 집을 발견하고 그 안으로 들어갔어요. 그 집에는 작은 가구들이 일곱 개씩 있었어요. 테이블 위에 음식도 일곱 접시가 있었어요. 배가 고픈 백설공주는 일곱 개의 작은 접시에 담겨져 있는 음식을 먹었어요. 그리고 일곱 개의 침대를 붙여서 잠이 들었어요. 저녁이 되자 이 집에 사는 일곱 난쟁이들이 집으로 돌아왔어요. 일곱 난쟁이들은 잠들어 있는 백설공주를 보고 깜짝 놀랐어요. 백설공주는 난쟁이들에게 자신이 숲으로 오게 된 이유를 말했어요. 우리와 함께 여기서 살아요. 공주는 난쟁이들과 함께 살기로 했어요. 새왕비는 거울에게 다시 물었어요. 거울아 거울아 이 세상에서 누가 제일 예쁘지? 백설공주가 세상에서 제일 예쁩니다. 그녀는 숲속 난쟁이들의 집에 살고 있습니다. 새왕비는 신하가 자신을 속인 것을 알고 화가 났어요. 내 손으로 백설공주를 죽일 거야. 새왕비는 사과 장수로 변장을 했어요. 그리고 독이 든 사과를 가지고 일곱 난쟁이의 집으로 찾아갔어요. 이 맛있는 사과를 한번 맛보겠수. 독이 든 사과를 백설공주에게 주었어요. 백설공주는 사과를 한입 베어 물었어요. 백설공주는 독사과가 목에 걸려 죽고 말았어요. 저녁에 집으로 돌아온 일곱 난쟁이들이 백설공주가 죽어있는 걸 발견했어요. 난쟁이들은 너무나 슬펐어요. 난쟁이들은 백설공주를 유리관에 눕혀놓고 매일 보았어요. 어느 날 숲속을 지나가던 왕자님이 유리관 안에 누워있는 백설공주를 보았어요. 왕자님은 백설공주의 아름다움에 반했어요. 왕자님은 백설공주를 성으로 데려가기로 했어요. 왕자의 신하들이 백설공주가 들어있는 유리관을 들어서 옮겼어요. 유리관이 흔들리는 바람에 백설공주의 목에 걸려있던 독사과가 빠져나왔어요. 백설공주가 깨어났어요. 왕자님은 백설공주와 함께 자신의 궁전으로 돌아가 결혼식을 올렸어요. 백설공주와 왕자님은 오래오래 행복하게 살았답니다. 오늘의 단어 사과 오늘 영상을 재미있게 봤다면 좋아요와 구독 부탁해요.